pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Telemolise. In apertura calcio di Lega Pro, il Capobasso si prepara ad affrontare la prima amichevole stagionale contro il Dagenham in programma dopo domani sera al Molinari. Intanto spopola sul web la foto, le immagini, i video di Ryan Reynolds, attore di Deadpool e Wolverine con la maglia del Campobasso. Facciamo il punto nel servizio. Campobasso al lavoro agli ordini di Braglia nella prima fase del ritiro prestagionale in corso di svolgimento a Vinchiaturo, momento utile per svolgere la preparazione atletica e amalgamare un gruppo sostanzialmente nuovo. Sono 16 nuovi tesserati del Campobasso integrati dai sei reduci della scorsa stagione, precisamente Pacillo, Parisi, Maldonado, Lombari e Dinardo. Una rosa giovane ma con ottima esperienza nel torneo di C, tanti giocatori alla ricerca di riscatto dopo aver vissuto un'annata non positiva. Il giusto stimolo per affrontare un campionato con una società neopromossa ma al contempo con le idee molto chiare per il futuro. Una dimostrazione tangibile anche dai contratti pluriennali stipulati con diversi giocatori. La proprietà americana guarda al presente con un occhio attento anche al futuro. Una condizione che rende felice la piazza che vede finalmente una certa stabilità all'orizzonte. Campo basso suddiviso tra campo e organizzazione amichevole giovedì sera al Molinari contro gli inglesi del Dagenham e Redbridge, società britannica di quinta serie. Una prima uscita per testare le gambe e mettere in pratica i primi dettami tattici di Braglia. Previsto anche un buon numero di presenze, l'orario delle 20 agevola l'afflusso di pubblico. Sul mercato, dopo il grande lavoro di questi giorni, il DS Filipponi merita la ciliegina sulla torta da piazzare nel finale. Ricordiamo che per la Lega Pro vige la stessa chiusura dei campionati di Serie A e Serie B, precisamente venerdì 30 agosto. Tramite alcune storie Instagram del presidente Rizzetta e del socio Marco Consuelos è stata presentata in anteprima la maglia ufficiale del Campobasso. Vediamo la, la fotografia e le immagini dove il socio dei lupi Marco Consuelos in compagnia di sua moglie Kelly Ripa sono ritratti in presenza niente poco di meno che di Ryan Reynolds, uno degli attori più famosi al mondo, in particolare in questo momento con l'uscita del film Marvel Deadpool e Wolverine, attesa in tutte le sale del mondo domani. Una pubblicità pazzesca per la società rosso per l'anteprima della maglia che come vediamo ha lo scudetto sul petto ed un ritorno ai colori vintage. rosso con le bande larghe che ricorda quella dei campionati di Serie B stagioni 82, 83 ed 84, 85. Davvero un grande colpo di marketing con Reynolds con indosso la maglia del campo basso. Lo sponsor che sarà presente sulla maglia è Liquid Debt, azienda di acqua e latina fondata da Mike Cessario in imprenditore definito dalla rivista Forbes come il genio del marketing. Notizie dalla Lega Pro. La SPAL Girone B partirà con tre punti di penalità inflitti alla società di Ferrara per ritardo nei versamenti in e IRPEF. La Lega ha definito inoltre gli orari di gioco sabato e domenica. Si scende in campo in quattro fasce 14 e 30, 16 e 30, 18 e 30 e 20 e 30. Confermato anche il posticipo del lunedì alle 20 e 30. In chiusura in Serie D il Termoli ha confermato il centrocampista classe 2001 Mario Corcione, elemento di affidabilità ormai da due stagioni in forza al club giallorosso. La società prosegue negli acquisti e nelle conferme. Da oggi il via alla preparazione atletica a Pietramelara, agli ordini di mister Carnevale. Come detto Capobasso a lavoro nel ritiro di Vinchiaturo per trovare l'amalgama in vista del campionato che ricordiamo inizierà il 24 e il 25 agosto. Ne abbiamo parlato con il direttore generale. Allora, direttore generale Mario Colalillo, le cronache hanno parlato di un campo basso scatenato sul mercato negli ultimi giorni, è stato così perché avete costruito una rosa eh, importante sulla carta nel giro di 3 o 4 giorni? Sì, ci sono stati tanti cambiamenti in rosa per farci trovare pronti a questo salto di categoria, la C è un campionato competitivo, il girone B è un raggruppamento dal livello tecnico molto alto, quindi la società che è ambiziosa ha deciso di fare diversi innesti eh, concordandoli con il direttore sportivo, con l'allenatore per farsi eh, trovare pronta e poter recitare il ruolo che compete al campo basso nella prossima stagione. Importante la collaborazione con Responsible Research Hospital. 
Sì, avevamo bisogno di un partner sanitario, un partner medico, è chiaro che noi abbiamo anche uno staff sanitario eh, interno, ma c'era comunque bisogno di una struttura di livello come quella del Responsible Hospital affinché ci potesse dare il giusto supporto già a partire dalle visite mediche dei calciatori che ci sono state nei giorni scorsi. Vi siete garantiti il campo basso dei prossimi anni con eh, una serie di contratti triennali e biennali? È normale che bisogna investire anche per, per il futuro, bisognava creare una base per poter poi negli anni sempre crescere. È normale che nel momento in cui si crede in un calciatore la politica del contratto pluriennale sia quella, sia quella giusta. Bene, allora primo impegno, già un amichevole il 25 luglio contro il Dagenham, società del gruppo di Matt Rizzetta. Eh, lo vediamo molto entusiasta e carico il Presidente. Sì, appena ripartito per gli Stati Uniti ma aveva il sorriso in volto e questo per noi è molto importante anche perché ci dà eh, la carica. Affronteremo i cugini, chiamiamoli così, del, del Dagenham, siamo eh, molto emozionati per questo appuntamento, l'aspettiamo con ansia anche perché eh, ci confronteremo con una realtà straniera, sarà un amichevole di livello internazionale e questa è già una novità per, eh, per Campobasso e poi ci confronteremo con un calcio diverso, un calcio molto fisico, eh, siamo molto curiosi di vedere all'opera per il Dagenham, oltre che di, di conoscere la loro, la loro struttura, i loro calciatori, il loro staff. In Serie D prosegue il mercato dell'Isernia. Il club del presidente Traiscia ha inserito in rosa il centrocampista classe 2001 Alessandro Miola. Nonostante la giovane età, il calciatore vanta l'attivo già 140 presenze in categoria con la maglia del team Nuova Florida. Un elemento duttile che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Atletica, il portacolori della nuova atletica Isernia Alex Perrella ha preso parte in Slovacchia ai campionati europei allievi. Il Molisano ha lanciato il suo giavellotto a 56 metri e 23 conquistando il dodicesimo posto. Una grande soddisfazione sia personale sia per la società del presidente Caputo. È in programma il 10 agosto a Pesco Pennataro il duathlon dell'Alto Molise, gara a coppie di podismo e mountain bike organizzato dallo sci club Enrico Muricchio. Ai nostri microfoni il presidente. Simon Luca Sciulli, presidente dello sci club di Muricchio di Pesco Pennataro, dunque fervono i preparativi per la prossima edizione della Duatlon Alto Molise, ricordiamo Memorial Vincenzo eh, Margiotta e eh, tra pochi giorni la ventiduesima edizione, sicuramente tanto entusiasmo, anche tanto sacrificio nella preparazione. L'entusiasmo è altissimo e così come i preparativi fervono da tutte, da tutte le parti, insomma abbiamo una grossa partecipazione sia in termini di uh, persone, di staff, di uh, organizzazione ma anche e soprattutto di, di atleti. Stiamo avendo risposte da tutto il Molise, anche dalla vicina Abruzzo e dal, dalla Puglia e speriamo ecco, anche nella, nella diffusione massima da parte degli atleti stessi eh, che facciano in modo di rendere la competizione appunto sempre più eh, interessante e avvincente dal punto di vista agonistico insomma. Sì, un, qual un qualcosa che sicuramente sposa bene con, con il territorio che è l'Alto Molise, non a caso c'è stato anche un ampliamento nel, nel programma rispetto al solito protocollo che vi ha accompagnato nelle scorse edizioni. Esattamente, come dicevi tu prima, eh, siamo giunti ormai alla ventiduesima edizione, è le, la manifestazione sportiva più longeva di tutto, tutto l'Alto Molise e abbiamo avuto continuità, fatto salvo appunto il periodo del, del Covid, eh, ormai appunto da, da 25 anni si può dire, perché tolto il Covid sono 25 anni, Vincenzo, eh, un grande amico, una grande persona a cui questa manifestazione è, dedica è dedicata, ha, ha partecipato sempre in maniera attiva e ha dato lustro a questa manifestazione. Era giusto intitolarla a lui, è eh, una persona che è stata eh, importante nel, nel panorama e penso che verrà riconosciuta da tutti gli atleti nel modo più giusto. Abbiamo dovuto uh, aumentare il percorso dedicato alle, alle biciclette perché ci siamo resi conto che, visto il, il maggior numero di, di atleti partecipanti, uh, un percorso di 6 uh, km era breve, quindi abbiamo aggiunto altri due proprio per dare appunto alla bicicletta un maggior impatto eh, rispetto al running eh, che altrimenti era troppo, troppo determinante appunto. Sì, dunque, che altro da aggiungere appuntamento al prossimo 10 di agosto? 
Assolutamente, vi aspettiamo in tanti, eh, numerosi e ci tengo a ricordarvi che eh, la manifestazione è preceduta comunque da una family run, quindi eh, siete benvenuti con le vostre famiglie, già dalle 9 di mattina vi aspettiamo in piazza per divertirci e per far divertire i più piccoli che sono il nostro futuro. Gymbox, grazie ad un'ottima prova, Giulia Molinaro, atleta del Cusmolise, ha conquistato il titolo tricolore a fermo. La neocampionessa italiana è venuta a trovarci in redazione. Giulia Molinaro, fresca vincitrice dei campionati italiani Gymbox, innanzitutto complimenti, una tradizione positiva quella del Cusmolise che va avanti da tanto tempo. Grazie, grazie mille. Assolutamente, insomma una gara difficile, c'è stata una competizione molto, molto ardua, si è diventata prima campionessa interregionale Abruzzo Molise e poi c'è stata l'opportunità dei campioni italiani che è stata un po' la ciliegina sulla torta. Sì, la gara è stata complicata in sé ma eh, il percorso stesso è stato molto difficile e pieno di sacrifici ma nonostante questo eh, ce l'ho fatta e sono molto fiera di me. Assolutamente, una delegazione molisana che comunque è andata abbastanza bene, c'è stato anche il quarto posto di Teresa Mascione, anche insomma, la quota maschile è andata bene, questo vuol dire che c'è grande professionalità sia negli allenamenti e anche nella preparazione delle gare. Sì, assolutamente, facciamo molti sacrifici in palestra e ci alleniamo duramente. Uno sport molto duro, ci puoi raccontare qualcosa in più perché... Non, eh, di solito l'italiano conosce il pallone e il tennis, la gym box è una disciplina molto particolare. È una disciplina che insegna appunto autocontrollo, eh, disciplina e mh, aiuta anche nella vita, nella vita quotidiana a affrontare anche i problemi quotidiani. Eh, infatti da quando ho iniziato questo sport io riscontro una... Mh, um, un atteggiamento diverso eh, e una, um, uh, un metodo di affronto dei problemi in maniera completamente diversa e um, nonostante questo però penso che siano discipline non per tutti, per persone um, forti um, ma non fisicamente poiché è un... Um, cioè fisicamente ci si può allenare, si può uh, aumentare appunto le proprie capacità, ehm, ma soprattutto mentalmente. Assolutamente, insomma sei una ragazza anche che frequenta ancora la scuola, il liceo linguistico, An conosco benissimamente i problemi perché anch'io ho fatto sport e ho studiato, è difficile coniugare la passione e la necessità comunque di proseguire l'attività eh, di studio, però insomma ci riesce alla grande. Sì, è molto, molto complicato, devo dire. Anche, anche qui ehm, bisogna fare molti sacrifici, molti sforzi e molte rinunce. Ma infatti, eh, un esempio, eh, mentre mi allenavo appunto per i campionati, io lasciavo i libri aperti sulla scrivania, poi tornavo a casa e mi rimettevo a studiare, magari anche fino all'una certe volte, le due. E, però questi sono sacrifici che rifarei altre mille volte perché sono appunto eh, la mia passione quindi sono, sono felice di, uh, di fare questi sforzi, di fare questi sacrifici e, hai, hai soprattutto hai il sostegno non solo della struttura del CUS insomma con i tuoi maestri ma anche della tua famiglia che ti segue in ogni tua gara sì assolutamente soprattutto mamma mi supporta molto ma anche il resto della famiglia è molto, è molto supportiva e, insomma una disciplina non praticata da tanti ragazzi di solito per eh, lo sport per le quote rosa va la maggiore il basket la pallavolo però insomma è uno sport che eh, ti senti di consigliare a tante ragazze che si avvicinano a questo mondo? Assolutamente, mi sento di consigliare qualsiasi arte marziale alle, alle donne, alle ragazze che si, mh, si avvicinano appunto a questo mondo e magari hanno questo pensiero magari di voler iniziare uno sport del genere, poiché anche come ho detto prima è uno, è uno sport che aiuta uh, sia personalmente, interiormente a migliorarsi, a sentirsi più sicuri di sé e mh, insegna appunto l'autocontrollo controllo la disciplina e soprattutto eh, aiuta anche a sentirsi più sicure poiché ultimamente soprattutto per, per le donne non è, non è un momento facile. Quindi. Assolutamente sono pienamente d'accordo, adesso un po' di meritato riposo, i prossimi appuntamenti dove sarai impegnata? Uh, per ora penso sì di riposarmi ma comunque di mantenere abbastanza attiva uh, 
eh, la mia, i miei allenamenti e anche perché non mi piace riposarmi molto quando cioè, mi piace allenarmi e continuare a mantenere attiva eh, la la condizione sportiva e per adesso, per adesso niente. Bocce, 80 formazioni hanno preso parte alla Vinchia Turo in notturna, gara individuale regionale organizzata dalla società La Torre di Vinchia Turo in collaborazione con la FIB Molise. La vittoria è andata a Giuliano Iapaolo della Frosolonese che ha preceduto Angelo Prevenna, portacolori delle fortezze volanti di Ariano Irpino e Pasquale Alfano, tesserato con la Manzoni Salerno. Basket 3 contro 3, la presenza di un pubblico numeroso e appassionato ha fatto da cornice alla quattro giorni dedicata al torneo di street basket organizzato al centro di Campobasso. Rosario Filipponio dunque seconda edizione di questo Next Basket Campobasso, questo torneo di 3 contro 3, davvero tante adesioni, tanta gente che è venuta in questi quattro giorni. Sì, eh, probabilmente non ci aspettavamo un successo di questa, di questa portata. Luigi, diciamo, è il secondo anno di questo torneo che voglio ricordare è una tappa federale, una tappa che si svolge in tutta Italia in questo momento e che prevede il torneo di tutte le categorie giovanili e poi eh, quello che si sta disputando adesso è il, tro è il trofeo Open aperto a tutti quelli che vogliono partecipare. Assolutamente, quindi come tesserati avete risposto anche tanti giovani che sono venuti, c'è stato anche un torneo riservato ai più piccoli, quindi una copertura totale. Copertura totale, il torneo si è svolto in quattro giorni da martedì a venerdì, con martedì siamo partiti proprio con i più piccolini, con la scuola basket di Mario Greco che ha portato tanti ragazzi Ragazzini, eh, qui a giocare e poi pian piano durante le varie giornate si sono alternati i ragazzi delle varie categorie. Ecco per te tanti impegni lavorativi ma la passione per il basket non passa mai, ti fai sempre trovare pronto, diciamo che hai anche allenato nella passata stagione, ora state già programmando quella prossima. Sì, eh, tu lo sai, il, il basket è un po' la mia passione, il mio cuore sta qui. Eh, stiamo già programmando una nuova stagione dopo la stagione dello scorso anno che ci ha visto cogliere dei risultati importanti come quello di riportare a Camobasso un titolo Under 17 che mancava veramente da tanti anni stiamo riprogrammando soprattutto per i giovani perché Campobasso deve ripartire soprattutto dalle, diciamo, dai talenti locali sperando che qualcosa possa arrivare anche per una squadra senior importante e poi lo street richiama sempre tanto pubblico tantissimo pubblico, fammi rimarcare Luigi il fatto che ci sono tantissime squadre anche al di fuori di Campobasso ti eh, dico la presenza di Riccia, di Termoli di Venafro, quindi diciamo è una cosa che raccoglie un pochino tutta la regione e qualcuno anche di fuori regione, quindi questo è un orgoglio per noi eh, di Campobasso poter organizzare questo evento e speriamo di poterlo portare avanti nel tempo Calcio d'eccellenza, il Venafro ha piazzato il colpo in attacco alla corte di Corrado Urbano è arrivato Daniele Napoletano giocatore di grande esperienza che con il neotecnico bianconero ha già condiviso l'avventura in Serie D con l'FC Matese e proprio la squadra di Piedimonte dopo la retrocessione dello scorso anno vuole recitare un ruolo da protagonista nel massimo torneo regionale Mister De Rosa potrà contare anche sulle prestazioni di Sisca difensore classe 2003 torniamo a parlare di basket 3 contro 3 parte domani la seconda edizione di Ripa Street evento destinato a regalare spettacolo e grandi emozioni questo è sicuramente l'inizio di un progetto importante, e il torneo adesso è la colonna portante delle nostre idee e del nostro modo di lavorare. I progetti sono sicuramente ambiziosi ma c'è ancora tanto lavoro da fare. La particolarità del torneo sarà quella relativa alle maglie. Sì, questa è una caratteristica chiave del nostro torneo. Già l'anno scorso abbiamo puntato a questa caratteristica di avere 22 maglie di differenti colori e ognuna sarà data ad una squadra, questo è uno dei 22 prototipi di maglie. La caratteristica chiave di quest'anno è il tessuto della maglia, è una maglia realizzata in tessuto sublimatico, un materiale tecnico, classico materiale da serie A, che abbiamo realizzato grazie a un'azienda che è leader nel settore della realizzazione di queste tipologie di maglie. E abbiamo puntato a una grafica molto particolare perché l'elemento chiave che attira l'attenzione è in primo piano il satiro che è il nostro simbolo, è il simbolo della storia della palacanestro ripese e la scritta together che è il motto di quest'anno a cui siamo strettamente legati perché 
racchiude proprio le nostre idee, ovvero insieme per raggiungere un obiettivo importante e insieme anche grazie agli sponsor. Calcio di promozione, la esernia del presidente Antenucci ha presentato domanda di ripescaggio in eccellenza e con grande probabilità ripartirà da Francesco Barbabella come guida tecnica. La società sta limando i dettagli dell'accordo con l'annuncio che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E il Baranello ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Carmine Guglielmi e del difensore Stefano Santoro, entrambi reduci dall'avventura Ripa Limosani nella massima serie regionale. Hanno deciso di mettere la loro esperienza a al servizio del tecnico Lorenzo Viglione. Passiamo ai tornei estivi, il Madonna del Carmine ha spento quest'anno la ventinovesima candelina e lo ha fatto con una nuova formula, quella del triangolare. Francesco Flora, allora eh, hai disputato questa ventinovesima edizione del torneo Madonna del Carmine di Riccia che è a tutti gli effetti una grande festa eh, organizzata dalla famiglia Tronca e insomma è andata, è andata bene se non per questo momento stavate disputando la finale e poi c'è stato questo momento di breakout, vi siete dovuti purtroppo interrompere. Sì, sì, eravamo anche in vantaggio però ci sa, sì, è stato bellissimo l'invito di Donato che mi ha chiamato Donato Tronca e... È un bellissimo torneo, poi con gente esperta che comunque diciamo, gioca a pallone quotidianamente e quindi è una bellissima esperienza. Ecco, quest'anno le modalità del torneo sono leggermente cambiate, c'è stato questo triangolare, e, insomma, come è andata? No, è andata bene, la prima partita l'abbiamo vinta con un grande margine di vantaggio, un 5 a 1, eh, poi la seconda è stata più equilibrata dove 3 a 1, stavamo sul 3 a 1, però mancava ancora tanto, poi è stato il blackout purtroppo. Vittorio Reale, dunque anche l'edizione 2024 è andata in archivio con sorpresa però del blackout finale. Eh sì, sì, non era mai successo in 29 anni di storia di questo torneo che si togliesse la corrente. Vabbè, ah questa ce la ricorderemo, questa cosa, questa edizione che, che dobbiamo dire. Assolutamente, assolutamente. Adesso c'è sempre da imparare, no? anche in questo caso. Eh sì, sì, come si dice, queste, queste sorprese purtroppo eh, che dobbiamo fare. Però insomma sono venuti tanti amici insomma, per questa edizione del torneo Madonna del Carmine che comunque anche nel 2024 è andata come sempre in scena. Eh sì, sì, anche con, eh, con una, formula di, una formula diversa dal solito rispetto agli altri, agli altri anni con, eh, che si giocava in più giorni quest'anno in una giornata sola con un triangolare, con tre, tre squadre, eh, con il Memorial, che è, è anche un Memorial dedicato a Michele Fanelli, e, è, stata, è stato bello come sempre, dai, e soprattutto la presenza di, degli amici, di, della, voi, della vostra emittente, di tutti, capito? A Limusano è in corso la nona edizione del torneo Coste del Lago. Ieri sera nella prima sfida si sono affrontate Carrelli Caffè e Ambrosia Montagano che hanno impattato 0-0. Nel secondo match Mauri Barbershop ha superato 7-3 i compagneros. Stasera saranno di fronte Tigre Gymnasium. Nel primo match a seguire si sfideranno BioF Mica ed Eppi Mif. Per gli appuntamenti è in programma venerdì prossimo la festa d'estate presso il Martur Resort di Termoli a partire dalle 19 serata all'insegna della musica e dello street food con Pippo Venditti in console e il concerto dei Luppoli prevista anche un'area animazione per i bambini. È tutto per la prima edizione del nostro TG Sport, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.